ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அல்ட்ரி பவர் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சால்ரனோட மைக்ரோ சால்டிங் ஸ்டேஷன் விசிஸ் மேக்ஸ் பம்மாவோட மைக்ரோ சால்டிங் ஸ்டேஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ப்ராக்டிக்கலாகவும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இதோட பவர் கோடை நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு பவர் கோடும் கம்பேர் பண்ணும்போது மேக்ஸ் பம்மா பார்த்தீங்கன்னா டூ பின் பிளக் கொடுத்துருக்காங்க சால்ரன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பின் பிளக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எர்த் பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து திக்னஸ் இந்த ஒயரோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது ஸோ இதோட ஒயர் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மைக்ரோ ஸ்டேஷனோட அவுட்டர் பாடி என்ன மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ சால்ரானில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் அவுட்டர் பாடி கொடுத்துருக்காங்க வித் பவுடர் கோட்டட் அண்டு மேக்ஸ் பம்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் அவுட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக இதோட சைஸ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப வந்து சின்னதாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது ஓகேவா சைஸ் பெருசாக இருக்குது ஸோ இதோட வெயிட்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதோட வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து காப்பர் வவுண்டட் ஓகேவா காப்பர் காயல் சுற்றின வைண்டிங் தான் எல்லாமே ஸோ இதில் வந்து அலுமினியம் காயல் ஸோ அதனால தான் வெயிட் கம்மியாக இருக்குது கேஜி கம்மியாக இருக்குது ஸோ வெயிட்லெஸ் ஓகேவா ஓகேவா ரொம்பவே வெயிட் கம்மியாக இருக்குது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து ப்ளக் இன் ப்ளக் அவுட் டைப்பு தான் ரெண்டுமே வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ப்ளக் இன் ப்ளக் அவுட் டைப் தான் ரெண்டுமே வந்து டுவெல் வோல்ட் டிசியில் ஒர்க் ஆகிற சால்ட்ரிங் ராடு தான் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக வந்து நம்ம வாட்ஸ் அதாவது ஹீட்டை வந்து வேரி பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு நாபு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அடுத்ததாக இதோட பேக் சைடில் பார்ப்போம் ஸோ பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரானில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் அதாவது பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸில் ஒரு ஃப்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் அண்ட் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேஃப்டியும் கிடையாது ஸோ நோ ஃபியூஸ் அண்ட் அடுத்ததாக இதோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து ஸ்பான்ச் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம வேஸ்ட்டெலாம் வந்து இதில் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதில் வந்து நம்ம ஸ்பான்ச் ட்ரே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ரெண்டு சால்ட்ரிங் ராடோட டிப் அதாவது சால்ட்ரிங் டிப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சால்ட்ரானில் பார்த்தீங்கன்னா டிப் வந்து ரொம்ப ஃபைன் டியூனாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது ஸோ அதே மேக் ஃபார்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஸ்லிம்மாக தான் இருக்குது பட் எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு வந்து ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபைன் டியூனாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு சால்ட்ரிங் ராடையும் வந்து நான் ஆன் பண்ண போகிறேன் எது வந்து குயிக்காக ஹீட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நான் வாட்ஸை வந்து ஹையில் செட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுலேயும் வந்து டென்னில் செட் பண்ணிட்டேன் சால்ட்ரான்லேயும் வந்து டென்னில் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பவர் ஆன் ஆன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு எது வந்து குயிக்காக ஹீட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பேலெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளக்ஸில் வந்து டிப் பண்ணி பார்ப்போம் எது வந்து குயிக்காக வந்து ஹீட் ஆகுது அப்படின்றத வாவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டுமே வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து குயிக்காகவே ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பக்கம் சால்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேகமாகவே ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து மோரல்லஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஹீட் ஆகுது ஓகே ஓகே இப்போ லெட்டில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் எந்த அளவுக்கு குயிக்காக ஹீட் ஆகுதா இல்லையான்னு ஓகே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது ஓகே ரெண்டுமே நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் வந்து ஹீட் ஆகுது ஓகே ஓவராலாக வந்து இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்க மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரனோட பவர் கோட் பார்த்தீங
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஃப்டி ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதில் சால்ரான் தான் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட அவுட்டர் பாடி ஸோ அவுட்டர் பாடி பார்த்தீங்கன்னா இது மெட்டல் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது இது பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது ஸோ இது பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிறதால வந்து ஷாக் ப்ரூஃப் ஸோ இதுலேயும் வந்து மெட்டலில் கொடுத்துருந்தாலும் பவுடர் கோட்டட் வித் எர்த்திங் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் இதுவே வந்து ஷாக் ப்ரூஃப் தான் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட வெயிட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது கம்மியாக இருக்குது பட் நம்ம எலக்ட்ரிக்கலில் வந்து வெயிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியே ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் வந்து நம்ம ஆடட் பெனிஃபிட் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அது மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா காப்பர் வைண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ வெயிட் கம்மியாக இருந்தால் அது அலுமினியம் வைண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ காப்பர் தான் வந்து பெஸ்ட் கண்டக்டர் ஓகேவா வென் கம்பேர் டு அலுமினியம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்பான்ச் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஸ்பான்ச் ட்ரே வந்து கொடுக்கல அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வாட்ஸ் கம்பாரிசன் வந்து ரெண்டுமே ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் தான் அண்ட் அடுத்தது இதோட ஹீட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஹீட் ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் ஆகுது இதோட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாட்ஸ் வந்து அதிகம் ஸோ இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன் எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இதோட வெயிட் கம்பாரிசனை வச்சு தான் சொல்கிறேன் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே நம்மளுக்கு தெரியுது மைனியூட்டாக அதை அப்சார்வ் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் டிலே தெரியுது ஸோ ரெண்டுத்தோட அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தோட டிப் டிப் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஃபைன் டிவியூனாக இருக்குது ஸோ இதுவும் ஃபைன் டிப்பாக தான் இருக்குது பட் இதோட எஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளாட்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இதை வந்து மொபைல் பிசிபியில் ஸோ இது போல் மொபைல் பிசிபியில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஐசிஎஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜம்பர் கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ ஜம்பர் கொடுக்கும்போது இது மாதிரி ஃபைன் டிப்பாக இருந்தால் தான் வந்து ஈஸியாக மற்ற காம்பனண்ட்டோட டச் ஆகாமல் நம்ம ஜம்பர் கொடுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அண்டு ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு தான் இது ரெண்டு ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கும் இருக்கிற மேஜரான டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் வீடியோ உங்களுக்கு வேணுமா இல்லை வேண்டாமா அப்படின்றது அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்